はい、皆さんどうも、ミサロです。今回もポケットモンスターサファイア実況でやっていきます。えー、で、前回ちょっと言ったと思うんですけど、戦ってないトレーナーを倒してきまして、まあ、こんな感じになってます。で、今回はまあジム戦ということなんで、まあ、ジムやりながらということでいきたいなと思います。なんかね、ここで卵、こいつかな卵くれるっていう、あれだったんですけど、卵返してみるかね。まあ、卵枠、なんだろう、う1個開けてもいいんだけど、うーん、技マシン枠がちょっと、このジグザグマを置いていきたくないんだよな。うーん、まあ、いっか。一旦卵だけもらうだけもらっといて、でもこれ、卵何生まれるのかなトゲピーではないよね、ルビーサファーだから。何だったかなちょっとそれも思い出せないんで。なんだろう。卵だけじゃあ、もらっといて裏かなんかで、返しましょう。はい。トレーナーじゃだろ。どうか卵返してみるかね。はい。卵と一緒にた,たっぷり歩いておくれと。はい。卵ありがとうございます。上カオスだよね。あそこ。この、ここの上。すごいカオス。でもなんかあそこね、やけど直しかなんかがある気がするんだよな。ちょっとじゃあ温泉にも軽く見て。くめどもくめどもお湯が出る。ポットでもないのにお湯が出る。不思議じゃろ火山が近くにあるところでは地下水がヨガの熱で温められている。下手すりゃこれ入れないぐらいのレベルになったりするんじゃないのかなほら、あった。あ、氷直しか。あ、そうだよね。温めるんだからね。混浴のレースが、この温泉は神経痛、筋肉痛、それから恋,恋愛の悩み、嘘つけ、お金儲けなどに効果的なんだとさ。なんだろう、恋愛の悩み。なんか何でも、どうでもよくなっちゃうのかな。お金儲け、いい感じにひらめく。温泉にポケモン入れると、電気風呂やアーブロ、はたまた溶岩風呂になってすごそうだわ。それはあかんやつでしょ。感電とかですね。で、卵を置いてきて、事務船行きましょう。で、まあ今回も、今回はちょっとバトル中心になるかなと思うんで、またお話ししながら、くだらないことを口ちゃぶりながらやっていきたいなと思ってます。はい。あ。入れ替えればよかったのに余計なことしてしまったこれちょっとあれですよねセレクトボタンを押すと変わるっていう仕組みですねえー、っとまあちょっと毎月恒例になってるいくかもしれないあその前に先にじゃあジムのおっちゃんに話しかけましょうか元気昇夜水太郎えー、水太郎じゃなかったチャンピオンを目指す水太郎フエンタウンかみすぎフエンタウンジムリーダーアスナは炎タイプのポケモンを使えてポケモンに対する情熱は火山よりも激しく熱いうっかり近づくと火傷するから水で冷やしながら気張ってこうなと。これ本人に水かけろってことなのかなまあ、ここはね、水頃、水頃じゃないや、寝まくろ無双になると思うんで、ここら辺もちょっとトレーナー、できればね、トレーナーとも全部戦いたいっていうのもあるんですが、前行ったら戦ったりできないかなあ、いけるね。じゃあこれで戦いながら、お前のポケモン200度の暑さに耐えられるかよ。200度ってあれだな、ちゃんと地味だな。なんかブースターとか3000と吐くとかなんかあれじゃなかったかな。エリートトレーナー、タクロが勝負したってな、隠れよえー、っと、このタイプとは、まあマットショット打って水レポでいいじゃないかな。おう、普通に、マットショット確認ですね。騙し打ち、変色隠れよ結構好きだったんですけどね。ずるいぞ、お前それ。すごい傷薬を使った。あ、怪力が今一つに、あ、なんか、これでミスタイプ。急所に当たったか。すげえ効きすぎだなと思ったけど。じゃあまあ、怪力でいいでしょう。はい。で、まあ、これから、毎月恒例になると思うんですけど、あの、動画1ヶ月間上げて、その、成果を報告したいなと思ってます。前回、前回忘れたどっかのパートでもやったと思うんですけど、まあ、今回は5月編というわけで、アスナちゃん発見。で、まあ、えっ、ー、と、どっかにメモしたんですけど、どれだあ、あったあった。で、えー、今回5月に入りまして、動画の方がですね、えっ、ー、と、完結させたものがマリオテニス64が2つ挙げましたね。シングルズ編とダブルズ編。これをアップしました。で、その他には単発としてポケットカメラっていう、やつですね。を実況上げています。あとはポケモン XY の対戦動画を2つと、新実況としてパワープロくんポケットの実況を始めたわけですね。はい。で、ど
これ話してるとどっから来たか忘れちゃうな。まあ、適当に歩いていけばいいんじゃないかな。ドーン。これダメじゃん。まあ迷いながらお話ししましょう。どっか行ったっけな。ここでいいかな。で、えーとですね。ちょこのこっち行ってみようか。あ、で、これで上に行けるのかね。はい、でまあ、再生数の方は比較的、マリオテニス64、まあ、パート1だけになっちゃうんですけど、200再生ぐらいいきましたね。で、まあえー、っと目標ということで、ポケモン XY の再生実況は、まあ、300再生ぐらいは欲しいな、ビズ、炎タイプじゃないじゃん、お前らさっきから。で、まあえー、っと500再生ぐらいは欲しいな、それ以外の単発じゃないシリーズは、まあ、50再生いけばいいだろうということでマリオテニスに至っては50再生4倍超えて200再生ぐらいいきましたただポケモン XY の対戦実況が200前後なのでちょっと再生数100ぐらい落ち気味にはなってますね、えー、ででもそれ前に挙げた、えー、とパワープロくんじゃねえやマリオテニスゲームボーイとゲームキューブこれも少しずつ再生数の方増えてまあ、平均50前後ぐらいにはなりましたね。パート1も多分100近く再生ぐらいにはなってるので、まあ、あまあ、時間経てば少しずつ増えていくということで。で、まあ、そうですね、コメント数ゼロのやつってのがやっぱ動画伸びが悪いんですね。で、この動画も基本的に、まあ、14とかでダントツで人気はないんですけども、まあ、人,人気があるなしというか、まあ、人気あるなしっていうか、あれかわかんないんですけど、これ大丈夫かなあ,あよかった救済装置がありましたねえじゃあこれ左下かな真ん中あれやっちゃった上に行く道があればあよかったよかった正解っぽいですねあじゃあアスナさんともう戦うことができるんでもうレポートちゃんとしっかり書いて戦っていきましょうこれゲーム5時間もやってんのか意外とやってんな、まあ、裏で戦ってる時間いてるとようこそじゃなくてよくぞここまで来たものだな私はここのジムリーダーを務めさせていただくじゃなくてジムリーダーを任されたアスナが食うジムリーダーになりたかなりたてだからって油断などしないことだおじいちゃん譲りの才能とこの土地で磨き上げたホットな技あなたに見せてやるアスナちゃんかわいいよねではじゃあ女性、えー、ジムリーダー恒例どこがいいかえー、っとこれへ,、えー、っとへそですねはいマグマックというわけでどうえー、とコメント動画にコメントつかないと検索のなんで水鉄砲から入ったんだろうなまあいいやマットショットでよかったんだけどあー水鉄砲じゃこれじゃ届かないかな半減だっけこの時ってうん届かないですねでマットショットでどうにでもなるんでマットショットみたいな感じででなんだっけ、えー、とコメントがゼロだと検索かなんかに引っかからないとか新着かなんかに出ないっていう話を聞きましてで結構自分でちょっとコメントすると伸びたりとかっていう感じですねでちょっと自分も何個か試したものがあってなポケットカメラとかですねマリオテニスの64のパート2ですねコメントつかなかった時は10やっぱ10再生ぐらいだったんですねでああマトショット物理だからなコータス硬いでしょうのしかかりまあひんなければどうにかなるうわフラグだったうんまあいいんじゃないかなうんのしかかりも20くらいしか食らわないんでよしこう出す撃破でちょっと自分でコメント1とかつけてみたら20再生ぐらい増えて30ぐらいになりましたねポケットカメラも30ぐらいになってマリオテニス64のパート2も、まあ、40ちょいぐらいまでいきましたねやっぱコメントあると違うんだなと思いましたねちょっとこれからもちょっとコメントつかなかったらうーんちょっと自分でまた自演しようかなとは思っていますあこれで帰り気使えるようになりましたねパワープロくんポケットが意外とあオーバーヒートかあーいいねいいねパワープロくんポケットがちょっと今のところパート2がそんなに落ちてないですねパート1が100いってたかなでパート2がいつもだいたいあおはるかちゃん久しぶりえみざろくん久しぶりあうん、うん、シンクロあら私が温泉に入ったりしてる間になんで呼んでくれなかったしふえのジムパッチ手に入れたんだかなりポケモン集めてるっていうか育てているんだねじゃあこれを開けても大丈夫だよね555グル
GO が3つあるからね投げその555グリがあると111番ドローの砂漠にも入れるようになるんだよそしてそれにしてもイタロウのポケモンジムに挑戦だなんて私に負けたくないからって頑張っているのねはるかちゃんにまだ負けてないよねじゃあ私、10日でミサルクのお父さんに挑戦しようかな。まあこれがあれですね、次っけっていう指針ですね。わ、自転車乗ってた。まあ今回、レンチャンの事務戦になるかなっていう話なんで、うん、何育ってよっかな。まあ、キルリアかな。のレベル上げしつつ、倒しきれなかったやつは沼黒で倒すと。そういう感じにしましょうか。そろそろラグラジになっ、あ、もうなるのかな、これ。35だから。36ぐらいで進化だったかな何話してるか忘れてしまったけどじゃあちょっと10日戻りながらえーとなんかここら辺ねアイテムが1個あったんですよ OK わあおじさんの金の玉がこんなところにはどっちのおじさんの金の玉なんでしょうかねえーあーまああそっかこれあれだねここ通れるようになったんですよここら辺もちょっと後で先に進むのに多分ここ通ったっけな,なんかここら辺もねおいおいやっていきたいなと思いますこれ戻れるの早くていいなちょっと待ってラグがだからパープルくんポケットの2、うん、パート2が、まあ、割と60再生くらいでいい感じですねこれ上げてる段階でどこまで投稿されてるかわかんないと思うんですけどもあそうあとそれで毎年恒例毎年じゃねえ毎月恒例、えー、ウォッチリストの発表ですねどれぐらい増えたのかという話で、えー、4月から始めましてその更新頻度を上げて 3, 3月から4月にかけて、えー、とウォッチリストが4つ減りましたでそこの4つ減ったっていうのは話したと思うんですけど、えー、マリオテニスゲームキューブアップしてる時にパート4つだったんですけど1パート,、えー、パートを上げるごとにウォッチリストがマイナス1されるという事態になりまして。で、えー、今回4月から5月にかけてどれくらい増えたのかというと、なんと、マイナス2というね、また減りました。<笑>僕は悲しい。なんだろうな、やっぱ、あれなんですかね。うん、なんかやっぱ、毎回タイムラインとかに現れると、ニコレポカに現れると、不快に思われてる方がい,るいらっしゃるということなんでしょうか。いや、気づくよな、これな。まあ、これも、糧にして頑張りたいなと思います、まあ2ヶ月の間で再生数はね結構ちょっとずつ地道になんですが増えてきてこれさもうちょっといい感じに戻り方ないのかなまあいいやで、えー、3月から5月にかけてボチリストがマイナス6というわけでまあ次の6月に向けて頑張りたいと思いますというわけでこれ撮ってるのまだ5月なんですけどこれも多分6月の、うん、上旬ぐらいにはアップされてるはずなんですがで6月多分あえっ、ー、と10日に戻りますよはいで6月ちょっと時間があるので多分毎日更新になってると思いますこれでねなんかまたなんだろう5人ぐらい落ち数減るんじゃないかなと思うんですよ、うん、今1日置き更新なんですけど毎日更新だったら多分より減るんじゃないかなとは思うんで、まあ、ちょっとなんでこれ中に強制的に連れていかれるんでしょうかねまあ、やってみないとわかんないんで、6月、まあ、割と勝負かけようかなと思ってます。やりたいゲームもね、いろいろと発掘して、いや、いるんで、まあ、ちょっとそこら辺もやりながら行きたいなと思います。よし、では、レンチャンでトーカージム行きましょう。え、元気賞やチャンピオンを目指すミスタロー。こいつらさ、結局、あれ、何、全国のジョイさんみたいに感じでさ、兄弟が何人もいるとかなのか、それとも、一人一人毎回、はや、あれ、先回りしてさ、いるのか、わかんないよね。どっちなんだろう。えー、このジムは、部屋にいるトレーナーを倒せば僕の扉が開くおっとこの部屋はすでに扉が開くようになっているから僕を倒したりしないでくれよいや倒してもいいんじゃないかなワンチャンありだと思うこの10日ジムのトレーナーたちはいろんな道具を使ってくるみんなだってさ回復使ってくるじゃんちなみにここから行けるのは左素早さの部屋確かスピーダー使う命中の部屋なんだっけ命中はなんだクリティカッター違うな扉にも書いてあるからそれを読んでから進むんだ命中ってなんだろう、えー、さあ好きな方を選んだら決まっていこうまあ全部倒すんですけど変な名前カットしたな素早さはいスピーダー使ってくるよエリートトレーナー相手よりも先に攻撃できるそれだけで勝負はかなり有利になるだろうそれはね分かるよ何よりもね速さが大事なんですけどでもスピーダー使うことによって一旦、まあ、消費されてしまうとエネコロロなんでノーマルスキンには 1.3 倍がね入らないのかというねかわいそうですよね素早さが上がった
多分エネコーさん硬いんじゃないかなお混乱したまあメソッド積みましょうかスピーダー1回使っても抜けてないですよそれともなんか優先度低い技使ってたりするのかなエネコロロさんもねそんなに種族値は高くなかったりしますよねあれ同族往復ビンタギャーッ熱いやつでうおータイプ1連続技ダメああ何それ角一おい,い頼むぜえー、っと毛虫どうしようかなネマクロウムソしていいかなマットショットあ早いな訳も分からずの攻撃ミサロノマ外れていくプレイに怪力混乱が解けた歌うねえ歌うってさそんなに命中率高くなかったよね鳴き声。ネコロロつえ、歌う鳴き声、往復ビンタ。あと何ネコの手がすごい好きですよ。メロメロ。マジキチや、こいつ。えー、っと、これ眠りリセットされないんだよな。キャモメスワン死んでくれ。で、まあ、眠り、眠気魂よかったかな。往復ビンタ。ギャー。これもう一人犠牲出さないといけないな。えー、っと、すまない。ジグザグマ。まあ、落雷とかでね。戦ってもいいと思うんですけどえっ、ー、と何でも直しかもったんない気がするけど使っちゃうかカゴの実とかあったのかなでも貴重なポロクゲンだから鳴き声悠長だな貴様いわくなき往復ビンタおよけるあっ命中100じゃないのね防御力を下げていくうわー悲しいダメージ5割だよね往復ビンタ25おおまあ一発で大変ですねまあ角二というわけで角二角一か防御下がってればさ毛虫で倒せないかな風起こしかなんかで行くぞ毛虫毛虫じゃない毛虫あ朝の日差しを覚えました歌う歌う当たるなお前なジメクイとかなくてよかったなメロメロあーこれはやばいな往復ピンタ避けるおいいじゃんいいじゃん風,えー、風起こし相手,もよ相手も当たんないね往復ビンタよりもさ絶対歌うお往復ビンタ当たんねえな歌うの方が絶対あれなんだけどうわこれはちょっとやばいぞいいね歌うよけるこれお互い攻撃できない感じになってるけどちょっとメロメロ5割いって<笑>あすげえよけてんな歌うちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょこれ今英語だ連打するだけの簡単なお仕事になってるんだけど2回当たったメロメロ攻撃はできた風越しうわあと2発だな往復ビンターこれ回復技使えたらきついぞメロメロの PP ってなんだ10回ぐらいあるのかなメロメロだ攻撃しろよ出せないくそー歌ういいからささっさっさと往復ビンターを当ててくれもむしろ沼黒でああどうだろう素早さ負けてんだよね歌う歌うを食らうとまたあ平井新さんメスでしたまあい,いや、怪力。鳴き声。うん、鳴き声ならまだいい。ん歌う鳴き声、メロメロ。往復ビンタ。おいやー、思ったよりも時間かかってしまったな。エッジトレーナーの都市。えー、素晴らしい勝負だった。いや、なんかいい感じにはめられたな。やっぱ速さ重要だったな。つえ。えー、っと、そうですね。意外と時間かかってしまったんで、うん、事務戦終わると、下手すると30分近くなっちゃうのかな。どうなんだろう。30分違うな今19分20分なんで10分で終わるかどうか謎なんでここで一旦区切りまして次回パートに行きたいと思いますえーとパートなんだこれ8かでパート6のコメント返信はあのコメントなかったのでないですではよろしければまた次回でご覧いただけると幸いですちょっと神々で申し訳なかったですはいじゃあレポート終わりましたら終了しましょうはい。では、次回お会いしましょう。さよなら。